Hello guys! This is Aset and welcome to my channel. Paano ba mag-save ng video sa playlist to watch later gamit ang ating PC, computer, o lata? So easy! Hello guys! Kumusta? For today's vlog, I will teach you how to save playlist videos to watch later gamit ang ating PC, computer, o laptop. Kung wala kayong PC o laptop, guys, huwag mag-alala. Panoorin ninyo ang aking previous video kung paano isave ang ating mga playlist videos to watch later gamit ang ating mobile device. So, bago ang lahat, if you're new to my channel, please don't forget to click like and subscribe. So, let's begin! First guys, kailangan natin ng playlist link. Actually guys, may dalawang ways kung paano natin isave ang ating mga playlist video to watch later. Kailangan natin ng playlist link or yung playlist name. So, paano ba? Just copy and paste it sa ating YouTube. It will direct to you sa playlist. Pangalawa is through playlist name. So, anong gagawin? Puntahan natin ang channel at puntahan natin ang kanyang playlist. So, once nandun na kayo sa playlist, guys, just click play all. So, dito guys, makikita ninyo ang lahat ng videos. Teka lang guys, actually guys, may nagsabi sa akin na bawal daw mag-play direct sa ating playlist. Which is, that is a big lie. Bakit guys? Kasi guys, ayon sa aking research, pag ikaw ang creator ng isang playlist, o yung channel mo ay nag-create ng isang playlist, at yung playlist na yon ay viewable, <laughs> teka, teka, teka lang, viewable, tama ba? <laughs> No, no, no. Ulitin natin, ulit. Kung ang playlist na ginawa ng isang creator ay maraming views, ibig sabihin, guys, yung mga videos na nandoon sa playlist ay makakaroon din ng revenue. At yung creator mismo ng playlist, kung monetize na siya, ay makakaroon din siya ng percentage ng revenue na makukuha doon mismo sa views ng kanyang playlist. Nakuha pa, guys? <laughs> Ibig sabihin guys, yung pag-play mismo sa playlist ay okay. Halimbawa, gagawa ako ng playlist ng mga paborito kong mga YouTube vloggers. At yung playlist na ginawa ko ay magkakaroon ng million views or thousand views. Ibig sabihin ay hati kami sa revenue na makukuha ng may-ari ng mga videos at syempre yung creator ng playlist. Okay? Next tayo guys. Click natin yung play all. And stop lang natin yung video. Dito makikita ninyo sa right side guys. Dito sa right side guys ay makikita ninyo yung number of videos na nakaplay. So kahit anong gawin natin press dyan, hindi natin masisave ang ating mga videos. So ano nga ba ang gagawin natin? Punta tayo dito sa ibaba guys. Sa lower part ng mga suggested videos. Ito yung mga suggested video guys. Pumili lang kayo ng isa at nakikita niyo itong three dots. Click add to queue. Kung napapansin niyo dito sa videos ay nadadagdagan siya ng isa. So nakikita niyo rin itong plus equal sign guys. Click lang natin siya. At ayan, nakikita na natin yung watch later. So di ba? Check lang natin yung box ng watch later. Paano ba natin malalaman kung na-save na ba ang ating mga videos? Puntahan natin si watch later. Ayan, na-save na, di ba? In this part, guys, huwag natin kalimutang alisin yung na-add to queue natin kasi hindi siya part ng ating videos. So, that's it! Very easy, di ba? Napakadali lang, guys, at hindi nyo na kailangan mag one by one o manually save all the videos sa ating watch later. But before we end this video, ay may tips ako, guys. Bago natin buksan ng ating YouTube, always make this a habit. 
or ugaliin natin gawin ito guys before and after natin buksan ng ating YouTube account always clear watch and search history along with the privacy and security ng browser na ating ginagamit Nagets nyo ba guys? Ibig kong sabihin, bago tayo mag-login sa ating YouTube account, puntahan muna natin si Privacy and Security. At i-clear natin ang mga cookies, catch, i-check lang natin lahat dito guys. And then after that, puntahan natin si YouTube. At dito sa History Report, clear natin ang Search and Watch History. Bago tayo mag-sign in. So, after we save all the playlists, huwag kalimutang i-sign out ang ating account. At bago natin i-close ang ating browser, puntahan natin si Privacy and Security and make sure naka-check lahat ng clear catch, clear cookies, at etc. Once done, puntahan naman natin ang history ni YouTube at clear natin ang search and watch history. Nako, mabahabang trabaho naman yan! <laughs> Believe me guys, yan din ang sinabi ko noon, nung nag-start pa lang ako. But once I do it every day, I do it every day na, nakasanayan ko ng gawin every day o every bukas ko sa aking YouTube account. Bakit nga ba? Very easy guys. Kailangan natin gawin yun to prevent our channel from hacking. And also, para i-prevent din ang ating YouTube channel kay Lolo. <laughs> so, that's it for today. I hope na may natutunan kayo. And if yes, please don't forget to click like and subscribe. See ya on my next vlog. Bye! Here, subscribe to our channel!